അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബീബാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ നറവ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ നറവ് എങ്കിലും അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എൻ്റെതായ രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നറവിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെന്ത് വരാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്തും കാൽഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഓണിയൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാരങ്ങ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടാതെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് വേണം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ആയാലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത ശേഷം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജാറിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓണിയൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ അടച്ച ശേഷം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സി ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് പാകത്തിനാക്കി കൊടുക്ക ഈ സമയത്ത് ഇനി മിക്സ് നന്നായി തന്നെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കീറി വെച്ച ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഉൾഭാഗത്ത് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മസാല കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കനിൽ മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ഇനി റെഡിയാക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണ് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഓണിയൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗും കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും കൂടുതലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെക്കുക ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച എഗ്ഗ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് കാലും നമുക്കൊരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കെട്ടാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കൂടാതെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നൂല് കൊണ്ട് കാൽഭാഗം നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ നൂലെടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാത്ത പാത്രം എടുക്കണം കൂടാതെ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാത്രം എടുക്കണം പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഈ ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള മസാലം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് മീഡിയത്തിലും സിമ്മിലിട്ട് സാവധാനം വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഭാഗമൊക്കെ വേവാനുണ്ടാവും വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടപ്പ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കന് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചിക്കന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവിങ് കൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ നിറവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാ